వెల్కమ్ వ్యూయర్స్ నేను డాక్టర్ దీప్తి డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రౌన్స్ ఎస్థెటిక్ సొల్యూషన్స్ ట్రైకాలజీ కాస్మెటాలజీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ సర్వీసెస్ హైదరాబాద్ మరియు విజయవాడ డాండ్రఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి స్కాల్ప్ స్టెరిలైజేషన్ కోసం మనం ఆల్క్లవ్ రెయిన్ అనేది ఇది క్రౌన్స్ ఎస్థెటిక్స్ ఫార్ములా ఆల్క్లవ్ రెయిన్ అనేది ఇది స్కాల్ప్ పార్ట్ మీద చక్కగా ఇలా పాయిల్ పాయిల్గా తీసేసి అప్లై చేసుకొని వీరికి ఫ్లేకీగా ఇచ్చింగ్ ఎక్కువగా వస్తుంది స్కాల్ప్ ముఖ్యంగా ఈ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ దురద అనేది మీకు జస్ట్ వన్ టు టూ వీక్స్లో తగ్గడానికి ఇది చాలా రిలీఫ్ని ఇస్తుంది చాలా సింపుల్ పద్ధతి జస్ట్ బ్లాక్ కలర్లో లిక్విడ్ లాగా ఉంటుంది ఇది ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంకాక్షన్స్ కలిసిన పోర్షన్ ఇది వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాక్టైల్ కొన్ని మీసో కాక్టైల్స్ ఆల్క్లవ్ రెయిన్ వాటి కాంబినేషనే అనమాట జనరల్గా ఇది స్క్రబ్బింగ్ యాక్షన్లో కూడా చేయొచ్చును కాటన్తో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇలా అయితే ఆల్మోస్ట్ బ్రష్తో అయితే మనకి ఇది చూసారా ప్రతి లేయర్ మనకి కవర్ అయిపోయింది ఆ ఫ్యూ స్కాల్ప్కి అంతా పూసేసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైట్గా జెంటిల్ స్క్రబ్ ఇచ్చేస్తాం వెరీ జెంటిల్ మరి ఎక్కువగా రబ్ చేయకుండా ఇలా స్క్రబ్ అయ్యేటట్టుగా చూస్తామన్నమాట ఇక్కడ ఓవర్ స్క్రబ్ చేయడం కానీ ఓవర్ ఎక్స్ఫోలియేషన్ కానీ మన ఇంటెన్షన్ కాదు స్కాల్ప్ పిహెచ్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మీరు ఏదైనా డాక్టర్ దగ్గరికి ఇలాంటి అల్క్లవ్ రెయిన్స్ అవి తీసుకోవడానికి వెళ్తే అడగండి దీని పిహెచ్ ఎంత ఎన్ని లేయర్స్ అప్లై చేస్తున్నారు ఏ రేంజ్లో మనకి ఎక్స్ఫోలియేషన్ జరుగుతుంది ఎన్ గ్రేడ్ ఎంత గ్రేడ్ వరకు ఎక్స్ఫోలియేషన్ అవుతుంది అనేది సో ఏదైనా మంట కానీ పెయిన్ కానీ ఉందా అండి మీకు ఏమీ లేదు చూస్తే చాలా చల్లగా కూల్గా ఉంటుంది జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు మనకి ఈ అప్లికేషన్కి టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఆ తర్వాత బేసిక్ ఫోటోథెరపీ ఇప్పుడు ఫోటోథెరపీ తీసుకురమ్మా ఫోటోథెరపీతో కూడా మనం దీన్ని ఈ కాంకక్షన్ పెట్టేసి దీనిపైన మనకు ఆ ఫోటో యాక్టివిటీని మనం దీనికి ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఫంగల్ స్టఫ్ లేదా ఎక్సెస్ డాండ్రఫ్ ఎక్సెసివ్ ఆయిల్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఊరికే జిడ్డు కారుతుంది ఈరోజు పొద్దున తలస్నానం చేస్తే ఈవినింగ్కే జిడ్డు కారుతుంది అనే వాళ్ళకి ఇవి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అల్క్లవ్ రెయిన్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ ఫోటోథెరపీ అని చేసి చూపించాము సో ఇది ఫోటోథెరపీ అండి ఈ ఫోటోథెరపీలో తిన్న స్కాల్ప్కి సూటబుల్ రెడ్ ల్యాంప్ సో మనం ఈ రెడ్ ల్యాంప్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇంకా క్లినిక్లో గ్రీన్ ల్యాంప్ బ్లూ ల్యాంప్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఫంగల్ స్టఫ్ని క్లియర్ చేయాలంటే ఒక రకమైన ఫోటోథెరపీ బేసిక్ డాండ్రఫ్కి ఫ్లేక్స్కి ఒక ఫోటోథెరపీ ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ లాంటిది మైల్డ్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫోటోథెరపీ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఫోటోథెరపీ ద్వారా వీరికి ఆల్మోస్ట్ నేనైతే మంత్కి ఒక టూ టైమ్స్ చెప్పాను అంతే జస్ట్ టూ విజిట్స్ ఈచింగ్ సెన్సేషను ఎక్సెసివ్గా ఆయిలీ సీక్రిషన్స్ ఉండడము ఇదంతా కూడా కంట్రోల్కి వస్తుంది ఐ డోంట్ సే పూర్తిగా పోతుందండి పూర్తిగా పోవడం అంటే ఆయిల్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ అయిపోవడమే అలా కాకుండా ఆ పిహెచ్ అనేది ఒక బ్యాలెన్స్కి తేవడం ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం చాలా వెచ్చగా మైల్డ్గా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఎక్కడైతే మనం బ్రష్తో అప్లై చేసామో అల్క్లవ్ రెయిన్ని సో ఎక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కాస్త ఎక్స్ఫోలియేషన్ ఎక్కువగా అవ్వాలి స్కాల్ప్ స్టెరిలైజ్ అవ్వాలి కనుక ఇంకొక లేయర్ని కూడా మనం ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఐస్ క్లోజ్ చేసుకోండి కొంచెం ఇటు తిరగండి ఎస్ ఈ ఏరియాస్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ అయ్యేలాగా ఈ ఫోటోథెరపీని మనం ఈ స్కాల్ప్ని టార్గెట్ చేస్తూ చేస్తామన్నమాట సో ఇది ఒక రకమైన రూట్ స్టిమ్యులేషన్ కూడా అండి దీనికి సంబంధించిన ఈ వేవ్ లెంత్ లైట్ స్కాల్ప్ మీద ఉన్న ఎక్సెస్ స్టఫ్ని ఏదైనా బ్యాక్టీరియల్ కానీ ఫంగల్ కానీ లేదా ఎక్సెస్ గ్రీజీనెస్ డెడ్ సెల్స్ ఇలాంటి వాటిని కూడా చెరిపి వేస్తూ స్కాల్ప్ ఎన్వాయిన్మెంట్ని హెల్తీగా పెడుతుంది సో మన ఫేస్కి ఫేషియల్స్ లాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాగే ఎన్నో స్కాబ్స్ మన స్కాల్ప్ మీద ఉంటాయి సో ఆ స్కాబీ మెటీరియల్ని మొత్తం క్లీన్ చేసి ఫోటోథెరపీ పెట్టినప్పుడు 
స్కాల్ప్ హెల్తీ కండిషన్లో ఉంటుంది స్కాల్ప్ ఎన్వాయిన్మెంట్ క్లీన్గా ఉంటే హెయిర్ గ్రోత్కి చక్కటి ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది అనమాట చక్కగా ఫెసిలిటేషన్ ఉంటుంది సో పైన అంతా ఇలాంటి బిల్డప్ మొత్తం డెడ్ అండ్ డెడ్ సెల్స్ ఫ్లేక్స్ ఇవన్నీ బిల్డప్ ఉందనుకోండి ఈ స్కాబ్స్ అన్నీ అడ్డం ఉంటే లోపల నుంచి రావాల్సిన హెయిర్ కూడా బయట చక్కటి ఎన్వాయిన్మెంట్ లేదు కనుక ప్రాపర్గా బయటికి రాకుండా సెల్స్ లో లోపలే డార్మెంట్ కండిషన్లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇటువంటివి ఏదో డాండ్రఫ్ ఉంటేనో కాదు ఎక్సెసివ్గా ఆయిల్స్ ఉన్నవాళ్ళు పేల ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇదే పద్ధతి వాడుతూ ఉంటారు ఆల్క్లోరైన్ బెంజాయిక్ యాసిడ్ ప్రిపరేషన్స్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఇటువంటి ఫోటోథెరపీ చేసినప్పుడు పేలన్నీ అలా కింద పడిపోవడం చూస్తూ ఉండవచ్చు అనమాట హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ నేను సెలెస్టి స్కిన్ లేజర్ అండ్ హెయిర్ క్లినిక్ జుబ్లీస్ హైదరాబాద్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు చాలా మంది పేషెంట్స్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం ఆలోచిస్తారనంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకుంటే దానివల్ల బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది పేషెంట్ విధంగా బిహేవ్ చేస్తారు అలాంటివి ఏమైనా జరుగుతాయా అని అపోహల్లో ఉంటారు అలాంటివి ఏమైనా సందర్భాలు ఏమైనా అవుతాయా అలాంటి జరిగే ఆస్కారం ఉందా దాని గురించి అని మీకు ఇవాళ వివరిస్తాను హెయిర్ అనేది మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే హెయిర్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది జుట్టు చర్మంలోకి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి దాని లెంత్ వచ్చేసి మీకు నాలుగు ఎంఎం అంటే సెంటీమీటర్లో దాదాపుగా సగం వంతు కంటే తక్కువ ఆ డిస్టెన్స్ మాత్రమే చర్మం లోపలికి ఉంటుందండి 